Prima conferenza dei servizi sul depuratore di Chiavari, il comune ha chiesto di rivalutare alcuni aspetti del parcheggio interrato, anche la sovrintendenza ha chiesto migliorie. Allarme dipendenza da social network per i giovani e ragazzi, sempre più ore davanti al cellulare per guardare immagini non reali, alimentando un senso di inadeguatezza pericoloso e dannoso. Il male che stiamo procurando al pianeta non si limita più ai danni sul clima, ma ormai minaccia la vita stessa sulla Terra. A lanciare il grido di allarme il Papa nel discorso alla Pontificia Università Lateranense. La transizione ecologica è un processo che riguarda tutti. In diocesi domani veglie ecumeniche e sabato confronto a più voci a Chiavari. Nella festa degli Angeli Custodi la comunità di Fossa Lupara a Sessi Levante ha ricevuto la visita del Vescovo. Nell'occasione sono stati benedetti i restauri al campanile intonacato e consolidato. Acquarelli a Chiavari, le opere della Reale Accademia del Galles e dell'Associazione Italiana Acquarellisti sono in mostra a Palazzo Rocca e nella Torre Civica. Si è svolta la rievocazione della traversata nuoto Sestri Portofino di 44 anni fa, 25 nuotatori al via nonostante il mare agitato, gara sospesa ma tanto entusiasmo tra i partecipanti. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Passa avanti oggi verso il via libera al depuratore di Vallata a Chiavari. In comune si è svolta la prima conferenza dei servizi, sul tavolo alcune modifiche per migliorare il progetto. Vediamo quali nel servizio che segue. Confermati i tempi per l'approvazione definitiva del depuratore in colmata mare a Chiavari. Ad agosto il sindaco Marco Di Capua stimava entro fine anno il via libera della regione. Non ce l'ha fatta Di Capua a vedere la prima conferenza di servizi che si è svolta oggi in comune. Sul tavolo alcune modifiche per integrare l'impianto con il contesto urbanistico. La giunta ha chiesto di rivalutare alcuni aspetti per migliorare il parcheggio interrato. La sovrintendenza ha evidenziato come l'area di Largo Ravenna debba essere armonizzata al meglio con la passeggiata che sarà costruita sul fronte mare. Chiesto anche un abbassamento della quota del parcheggio al fine di garantire un migliore impatto paesaggistico. La parte del depuratore fronte mare, con le relative difese invece, non ha ricevuto osservazioni, in quanto assicurerebbe una nuova fruibilità dell'area grazie alla costruzione di un percorso pedonale e ciclabile. A questo incontro ne seguirà un secondo a giorni. Al tavolo siederanno i reti, città metropolitana, sovrintendenza e comune. Sarà l'occasione per integrare e valutare tutte le modifiche emerse. Regione Liguria ha stabilito un termine massimo di sette giorni per inoltrare le valutazioni, dopodiché sarà fissata una nuova conferenza dei servizi. Sempre in tema di fronte mare, oggi la Giunta ha dato l'ok ok al progetto di fattibilità tecnico-economica per il restyling dell'area tra Via Risso, Via Preli e Largo Canepa per un importo di circa 180.000 euro. Previsti interventi migliorativi in termini di viabilità, con una rotonda in largo canepa, ma anche di estetica, con nuovo verde, marciapiedi e il recupero dei cordoli in pietra già esistenti, ma anche di sicurezza in caso di forti piogge grazie alla regimazione dei canali delle acque meteoriche, e poi nuove aiuole spartitraffico e luce a led. Saranno infine risistemati i parcheggi per i motocicli in via Preli, lato ferrovia, e saranno rimesse a posto le condotte delle acque bianche. Incontro a porte chiuse, questa mattina sempre a Chiavari tra i tecnici del comune, la proprietà che ha acquisito l'area ex Italgas di Via Trieste, in questo caso la questione è affrontata, dovrebbe essere stata la prevista bonifica del terreno, operazione propedeutica per qualsiasi intervento edilizio. Ai blocchi di partenza a Rapallo, il completamento del primo lotto e la realizzazione del secondo lotto di lavori per la nuova copertura del torrente San Francesco. Nei giorni scorsi il Consorzio Stabile Poliedro di Parma e la Micos SPA di Roma, aggiudicatario dell'appalto, ha completato tutti gli aspetti burocratici propedeutici all'inizio dei lavori. Questa mattina si è svolto insieme ai tecnici un sopralluogo per le ulteriori verifiche preliminari e per alcuni aspetti logistici di cantiere prima dell'avvio delle operazioni. 
La consegna tecnica delle aree è prevista per lunedì 11 ottobre. Nella stessa data è in programma un incontro tra amministrazione comunale e tecnici con i responsabili degli esercizi commerciali e delle attività turistico ricettive presenti nella zona, durante il quale verranno illustrati nel dettaglio il cronoprogramma degli interventi e le modifiche alla viabilità che sarà necessario effettuare. Il piano del traffico previsto a fronte dei lavori verrà comunicato in maniera capillare a tutta la cittadinanza. Evidenzia l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio. Lunedì scorso a Rossiglione sono caduti 883,8 mm di pioggia in 24 ore. Sono alcuni dati relativi all'alluvione che ha colpito la nostra regione. Il numero si avvicina al record nazionale che è di 948,4 dell'ottobre 1970 e, e questo successe a Genova-Bolzaneto. L'IMET spiega che l'altro ieri a Rossiglione sono caduti oltre 42 miliardi di litri d'acqua, pensate, che equivalgono a circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. La capienza del Brugneto, l'invaso idrico più grande della regione Liguria, è di 25 milioni di metri cubi, ne sono cadute addirittura 42 milioni. Dunque, conclude l'IMET, per far comprendere la portata dell'evento è come se in un solo giorno sul Rossiglione fosse stato svuotato quasi due volte l'intero bacino del Brugneto. E allarme dipendenza da social network. Da un altro studio su adolescenti britannici e statunitensi è emerso come per oltre il 40% la percezione di non essere all'altezza nasca proprio dall'utilizzo di Instagram. E nonostante questo non riescono a staccarsi eh, dal cellulare per guardare le storie e le immagini di altri senza vivere la propria vita. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato. Quello che si sta sviluppando è anche una dipendenza da, da, da media, da, quindi dal cellulare, dal social network. Quell'impulso di restare incollati allo schermo del cellulare per guardare i post anche se non ci si sente a proprio agio. L'effetto di continua comparazione con gli altri utenti sull'apparenza fisica, lo status sociale o il successo personale. Il senso di inadeguatezza che diventa sempre più radicato in cui il metro di paragone sono le immagini filtrate, i follower se i mi piace. Sono alcuni degli effetti distorsivi dei social social network, in particolare di Instagram, sulla psiche dei giovani che lo stesso Facebook avrebbe rilevato negli studi affidati ai propri psicologi. Si passa il proprio tempo a guardare gli altri, non come in realtà sono, ma come vogliono apparire per ottenere più like, followers e in molti casi più introiti pubblicitari. Una vera e propria dipendenza che in quanto tale deve essere valutata, affrontata e risolta. I sintomi per riconoscerla sono diversi. L'esasperato utilizzo del, del cellulare eh, che non favorisce qui quindi la vera socialità o non favorisce il fare sport o il studiare o avere una, una vita extra indipendente è un fattore di rischio. Il fatto di utilizzarlo per qualsiasi cosa, eh, eh, anche ad esempio non so, per guardare un film, una serie, cioè non, non prescindere dal mezzo. Ecco. Uno degli effetti paradossali dei social networks è poi quello di portare all'isolamento del giovane perché non accettato nella sua identità social e di fatto è marginato o a priori anche nella vita reale. Non c'è più spazio e questo sicuramente genera poi isolamento e anche addirittura comportamenti che virano dalla parte opposta, quindi non più una ipersocialità anche se finta, ma addirittura un isolamento estremo. Il cellulare però non deve essere l'unico oggetto di negoziazione, perché così facendo se ne accentua ancora di più il peso negativo, ma deve essere inserito all'interno di un contesto di regole il più possibile condiviso, fatto anche di proposte alternative concrete e mai di scontro. Sicuramente la condivisione abbiamo visto che funziona, come funziona il gruppo dei pari, come funziona un bel rendimento scolastico, l'arte, la musica, tutto quello che che è stimolo esterno, eh, continua a essere un fattore di protezione. Contro lo spaccio e la vendita di sostanze stupefacenti, il Comune di Lavagna è riuscito ad aggiudicarsi un finanziamento ministeriale per il triennio 2020-2022. La cifra si aggira intorno ai 21 mila euro. Con il contributo saranno acquistate diverse telecamere di videosorveglianza, si parla di una decina di occhi elettronici che verranno posizionati in zone del territorio comunale ritenute a rischio per quanto riguarda lo spaccio di droga. Una notizia importante, commenta il consigliere Stefano Piazza, 
piazze, considerando che Lavagna è un comune in dissesto. Oggi, conclude, il comune è a 165 telecamere dopo essere partiti da zero due anni fa. E rimanendo in tema, poiché uno straniero di eh, 33 anni è stato arrestato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata di ieri il giovane è sceso alla stazione di Cavi di Lavagna da un treno proveniente dal capoluogo Ligure. Ha raggiunto il sottopasso, seguito da numerosi soggetti noti come tossicodipendenti. I poliziotti che si erano appostati per coglierlo ovviamente sul fatto lo hanno visto distribuire ai vari acquirenti circa una dozzina di dosi confezionate in palline di differenti colori ricevente in cambio banconote di vario taglio. Gli uomini del commissariato di Chiavere le hanno quindi bloccato trovandolo in possesso di 465 euro e di un telefonino che non smetteva mai di ricevere messaggi con richiesta di appuntamenti. Subito dopo hanno fermato alcuni acquirenti i quali hanno ammesso di aver comprato la dose e di averla anche già consumata perciò sono stati sanzionati come assuntori di stupefacenti. Per il 33enne si sono aperte invece le porte del carcere di Genova Marassi. Smilitarizzare i cuori. La vita dei popoli non è un gioco tra potenti. Lo ha detto il pontefice oggi alla cerimonia di chiusura della 35esima edizione dell'incontro per la pace promosso a Roma dalla comunità di Sant'Egidio. Francesco è invitato ad impegnarsi per la pace. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso. Meno armi e più cibo. Meno ipocrisia e più trasparenza, più vaccini, più vaccini distribuiti equamente e meno fucili venduti sprovvedutamente. I tempi ci chiedono di farci voti di voce di tante credenti, persone semplici, disarmate, stanche della violenza, perché chi retiene responsabilità per il bene comune si impegni non solo a condannare guerra e terrorismo, ma a creare condizioni perché esse non divampino. Ancora un accorato appello del Pontefice per salvare la casa comune del creato. Il male che stiamo procurando al pianeta ormai minaccia la vita stessa sulla terra. Le parole del Pontefice nel discorso alla Pontificia Università Lateranense per l'istituzione del ciclo di studi sulla cura della nostra casa comune e tutela del creato. Sentiamo. La complessità della crisi ecologica infatti esige responsabilità concretezza e competenza. Passa anche dall'università lo sforzo per formare la coscienza ecologica e sviluppare la ricerca per tutelare la casa comune. E lo stesso Papa Francesco a firmare la convenzione con l'UNESCO per avviare alla Pontificia Università Lateranese il ciclo di studi in ecologia e ambiente. Un'occasione ulteriore per il Pontefice nel denunciare una crisi ecologica sempre più complessa davanti alla quale non basta ripetere affermazioni di principio che ci facciano sentire a posto perché tra le altre cose ci interessiamo anche di ambiente, ma servono azioni rapide. Credo che ne siamo tutti consapevoli. Il male che stiamo procurando al pianeta non si limita più ai danni sul clima, sull'acqua o sul suolo, ma ormai minaccia la vita stessa sulla terra. Accanto a Francesco, Audrey Azzole, direttrice generale dell'UNESCO e il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, a Roma da lunedì scorso per la firma dell'appello alla COP26. Si stanno allontanando le aspettative legate agli obiettivi dello sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, denuncia Francesco nel suo discorso, forse perché abbiamo legato questi traguardi solo a un rapporto causa-effetto, magari in nome dell'efficientismo. Senza una vera ecologia integrale, ribadisce Francesco, avremo un nuovo squilibrio che non non solo non risolverà i problemi, bensì ne aggiungerà di altri. Non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia. Senza una vera ecologia integrale avremo un nuovo squilibrio che non solo non risolverà i problemi, bensì ne aggiungerà altri. L'idea di un apposito ciclo di studi Dunque serve a trasformare anche tra i credenti il solo interesse per l'ambiente in una missione realizzata da persone formate, frutto di un'adeguata esperienza educativa. 
Ai temi ambientali saranno dedicati due momenti in diocesi a coronamento del tempo del creato, doppio appuntamento promosso dalle chiese cristiane del Tiguli e dall'ufficio diocesano per la pastorale del lavoro. Vi sentiamo. La transizione ecologica non è solo un progetto di inversione di tendenza con al centro l'ambiente, ma un vero e proprio processo di conversione che coinvolge ogni singolo abitante della terra come parte integrante del creato, chiamato a ripristinare un'armonia con quanto lo circonda. L'Europa negli ultimi 12 mesi ha fatto delle scelte molto importanti, ha messo al centro dei suoi piani e dello sforzo ingente, sforzo economico che sta facendo, di fatto la tutela dell'ambiente e la preservazione di un ambiente socio-economico e ambientale eh, per i cittadini di oggi ma anche quelli di domani. La strada imboccata dall'Europa che ha stanziato una somma cospicua di miliardi di euro destinati ad un'azione di tutela dell'ambiente non solo è una porta sul futuro ma è anche un richiamo al passato, alle radici sulle quali si fonda il vecchio continente. Eh, di fatto l'Europa attraverso questo discorso sta riscoprendo le radici della sua origine, delle radici che si fondano di fatto già fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dove di fatto c'è sempre sottostante dei loro ragionamenti un'idea di libertà come garanzia dei diritti della persona. Nella nostra diocesi il tempo del creato sarà vissuto in chiave ecumenica con un momento di preghiera e riflessione finalizzato poi a trovare modi concreti per agire. L'Europa ha un'anima e questa anima è un'anima ecologica, eh, cioè difesa della salute dei cittadini. Eh, e questo per me è fondamentale. Eh, adesso tocca a tutti noi fare sistema. Le città, eh, i sindaci, eh, i, i, diciamo, eh, i, i produttori, eh, i lavoratori, eh, gli impresari, tutti dobbiamo fare sistema. È un tema per tanti aspetti che ci chiede una conversione e ci chiede anche davvero di eh, pensare insieme. Eh, non soltanto scelte personali inevitabili ma anche proprio di comunità. Il campanile della chiesa parrocchiale di Santa Margherita di Fossa Lupara a Sessi Levanti è tornato al suo antico splendore. Sono stati completati i restauri che hanno riguardato sia la parte dell'intonaco sia il consolidamento statico della struttura. La benedizione è stata impartita dal Vescovo. Sentiamo. Per la comunità di Santa Margherita di Fossa, Lupara, Sestri Levante, la ricorrenza degli angeli custodi è stata occasione per molteplici momenti di gioiosa condivisione. La festa della confraternita parrocchiale, la conclusione dei lavori di restauro al campanile della chiesa, la visita del vescovo Giampio De Vasini che ha presieduto la celebrazione eucaristica. Prendendo spunto dal Vangelo, Monsignor De Vasini ha proposto una riflessione incentrata sul matrimonio cristiano e sul progetto che Dio ha sulla Coppia. Il progetto originario di Dio sulla relazione uomo-donna è il progetto che vede nell'amore tra i due un amore chiamato ad essere totale, fedele, indissolubile. La comunità parrocchiale ha sostenuto gli interventi di restauro del campanile della chiesa, la cui esecuzione ha riservato un'importante sorpresa. Ci siamo accorti che eh, proprio c'era un gravissimo dissesto in un pilone della cella campanaria e quindi abbiamo dovuto praticamente attivare una procedura di emergenza per mettere in sicurezza il campanile e eh, anche per le persone che poi sarebbero, state, sarebbero andate a, a lavorare appunto a questo, a questo dissesto. La completa realizzazione dell'opera è stata accolta con gioia dai parrocchiani, non solo quelli presenti in chiesa. È stato un momento molto bello, di, di, grande, di grande festa e anche molto atteso dalla gente, erano tanti anni che queste campane per tanti motivi erano ferme e quindi la gioia è stata un po' di tutti, ma non solo dei presenti, ci tengo a dirlo, ma anche delle persone che non potevano essere presenti presenti come persone anziane, malate che sicuramente dalle case hanno ascoltato il suono delle campane e hanno gioito per questo momento così atteso da tutta la comunità. Si è abbandonata nell'abbraccio del Signore Suor Tersia Donà, Suora della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per molti anni a più riprese in servizio all'oratorio salesiano di Moleone di Cicagna. 
cuoca dell'asilo, curava il giardino, era facile trovarla a giocare a calcetto con i ragazzi, di cui ricordava i nomi anche a distanza di molti anni. Gli ex allievi e le ex allieve ricordano in particolare i suoi laboratori di cucina d'estate ragazzi, donna speciale per la sua semplicità, lavorava sempre tantissimo in silenzio, forte, di una fede molto robusta. Negli ultimi anni era ospite di una struttura protetta a Lugagnano, in provincia di Piacenza, dove si è spenta e dove saranno celebrati i funerali. A Moleone sarà celebrata una santa messa di suffragio sabato pomeriggio alle ore 18. Ed è morto all'età di 73 anni Luigi Devoto, fiorista originario di Chiavari che da alcuni anni lavorava a Bedonia, molto legata alla sua città d'origine dove ha gestito per lungo periodo un negozio di fiori in via Martiri della Liberazione. Il Rosario è in programma venerdì 8 domani, quindi alle 20.30 nella Basilica della Madonna di San Marco a Bedonia, funerale nello stesso luogo sabato 9 ottobre alle 10.30. La Salma giungerà al cimitero di Chiavari alle 15 dove sarà impartita una benedizione prima della tumulazione. Leggere la ricca simbologia dei crocifissi processionali liguri è il tema che affronterà Don Giuseppe Bernardini, sacerdote della diocesi di Genova, domani sera alle 21 presso l'oratore di Santa Maria del Campo a Rapallo. Un'iniziativa promossa dalla parrocchia e dell'Arci Confraternita di Nostra Signora del Suffragio per comprendere meglio il significato più profondo di queste sacre testimonianze di fede e le tante simbologie che ogni componente del crocifisso rappresenta. Per partecipare sarà necessario essere in possesso del Green Pass. L'ASL 4 Chiavarese si schiera a fianco dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, l'Onda, e torna a parlare di salute mentale. L'occasione è dell'ottava giornata mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Domani negli spazi del Centro di Salute Mentale in via Ghio a Chiavari verrà proiettato il video attraverso le chiusure racconti di esperienze. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure. Il video ha la durata di circa 20 minuti circa, potranno partecipare massimo 8 persone a turno con intervallo per disinfezione della sala. Verrà messa a disposizione degli ospiti, materiale informativo e ogni proiezione sarà introdotta dal salute e dalla presentazione degli operatori del servizio. La cronaca incidente sul lavoro per un operaio edile a Carasco caduto da un'altezza di 5 metri a causa del cedimento di una soletta oggi pomeriggio intorno alle ore 18. L'uomo che ha circa 60 anni si è procurato diversi traumi sul posto per i soccorsi, l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Verde di Carasco che lo ha trasportato all'ospedale San Martino di Genova. C'è tempo sino al 17 di ottobre per vedere le opere della mostra Watercolor Inspiration che porta a Chiavari gli acquarelli realizzati dagli artisti della Reale Accademia del Galles insieme a quelli dell'Associazione Italiana Acquarellisti. Ha collaborato anche il liceo artistico Luzzati, sono in mostra a Palazzo Rocca e nella Torre Civica di Chiavari. Vediamo. La tecnica dell'acquarello si basa su delle sovrapposizioni di colore leggero, il colore finale è dato dalle varie co combinazioni. Sono gli studenti e le studentesse del liceo artistico Luzzati a guidare i visitatori tra le opere della mostra Watercolor Inspiration che porta chiave di le tele della Real Academy del Galles e dell'associazione italiana Quedellisti in due sale dal grande valore storico e culturale. Palazzo Rocca, dove sono esposti gli artisti italiani, i soci dell'associazione italiana Quedellisti. Vengono accostati eh, tra loro per suggestioni cromatiche e luministiche. Ci sono anche opere del Seicento di Palazzo Rocca con i quali gli acquerelli dialogano in maniera curiosa. La Torre Civica accoglie le opere degli autori gallesi. Portano echi del naturalismo inglese affiancato a, a, a espressioni artistiche più astratte, espressioni del primo novecento che tutt'oggi vengono portate avanti dagli, dagli artisti. Sempre all'otto di civica si trovano alcuni acquerelli realizzati dagli alunni e dalle alunne del Luzzati. È stato un piacere esporre e essere scelta per esporre 
per una tecnica molto difficile che col tempo si può imparare. Oltre alle opere sono stati coinvolti attivamente nel progetto anche per l'accoglienza dei visitatori. Siamo coinvolgere lo spettatore e fargli capire ciò che abbiamo messo nella nostra opera, le emozioni, eh, quello che abbiamo voluto esprimere. La collaborazione Italia Galles, che ha permesso di organizzare la mostra, nasce da un progetto di scambio culturale che si è svolto negli anni scorsi. La tecnica dell'acquarello è poliedrica e l'associazione è sempre spinta ad aprire i confini de, de, dell'Italia verso i paesi europei e anche extraeuropei. Per vedere la mostra c'è tempo fino al 17 ottobre. Per ora i visitatori non sono mancati. Quali sono le prime impressioni girando qui tra le opere? Beh, certamente si tratta di lavori notevoli che richiedono un grande impegno tecnico per poter essere fatti. Sono molto contento di essere qui. Ha appassionato, mi ha colpito alcuni astratti che mi, mi hanno interessato e la tecnica a volte particolare di questi pittori del Galles. Si è svolta nelle acque del Tiguglie la rievocazione della traversata a nuoto Sessi Levante Portofino di 44 anni fa. Iniziativa che si è svolta nonostante il mare agitato, certamente un'edizione che resterà nella memoria dei partecipanti. C'eravamo anche noi. Onde alte, divertenti ma impegnative. Alla rievocazione della traversata a Sestri Portofino, datata 1977, si sono dati appuntamento 25 nuotatori da diverse città italiane. Un'esperienza movimentata che, nonostante tutto, li ha entusiasmati. È stata un'occasione questa per potersi confrontare con un mare un po' più serio, più allegro, eh, che richiede maggior impegno. Uh, ma che offre anche occasioni di maggiore divertimento. No, acqua bellissima, calda, perfetta, l'acqua per nuotare, anche le onde erano pure divertenti, ma a un certo punto abbiamo dovuto, no, però è un'esperienza da ripetere, infatti il prossimo anno si rifà e si finisce. L'iniziativa ha avuto un direttore di gara d'eccezione, Edoardo Stocchino, campione chiavarese di nuoto in acque libere, con la mente già proiettata alla Coppa del Mondo. Lo sforzo era tanto, soprattutto considerato l'altezza dell'onda, che era veramente, veramente importante, però ce l'abbiamo fatta, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare a Portofino, ma si sa, questo è nuoto in acque libere, e quello che comanda è sempre il mare. La traversata è stata sospesa all'altezza di Chiavari, gli atleti sono stati issati sulle barche e riportati a Sesti Levante. A fare compagnia ai nuotatori anche il Leudo e a sorpresa uno splendido gruppo di delfini. Guarda che bello, ecco due, la coppia. L'epica edizione, curata dallo Yacht Club Sestri Levante di Nicolò Gandolfo, ha visto la presenza di due fondatori della traversata, oggi con i capelli bianchi, ma ancora sportivi nel cuore. Simbolicamente io e Lorenzo Barugo che siamo due fra i vincitori della Portofino Sesti di quei tempi, abbiamo dato il via. Assieme a me c'era anche Vittorio De Salsi che non essendo in persona mi ha dato una fotografia da mettere nel costume che è rimasta in acqua a ricordo dell'impresa. A 66 anni di distanza dall'ultimo volo a Santa Margherita Ligure sta per tornare in attività un idrovolante. Dal primo weekend di marzo 22 sino all'ultimo weekend di maggio 22, ogni venerdì, sabato e domenica dalla spiaggia di Ghiaia sarà ormeggiato un velivolo che effettuerà voli dimostrativi sul golfo del Tiguglio. Il servizio sarà svolto dall'associazione savonese Voli di Mare con un mezzo che potrà portare una sola persona alla volta. Negli anni 50 c'era un collegamento diretto con Southampton in Gran Bretagna, effettuato proprio con un idrovolante interrotto dopo che una mareggiata lo aveva spiaggiato, spiega così il sindaco Donadoni. Quello proposto sarà un servizio diverso per i cittadini e per i turisti per osservare dall'alto il nostro magnifico territorio. E ora come di consueto la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in programma per venerdì 8 ottobre. A Recco apre la mostra dei progetti di riqualificazione del fronte mare a conclusione del concorso che era stato indetto dal Comune. Si possono vedere dalle 8 alle 18 nella sala polivalente Franco Lavoratori. A Palazzo Ducale di Genova prendono il via gli stati generali dell'educazione organizzati dal Comune e dall'Agenzia per la Famiglia. Il titolo di quest'anno è Educare le relazioni per fare squadra e ripartire insieme dalle ore 9 alle 13. La diocesi di Chiava riorganizza a Sesti Levante l'incontro con Don Luigi Verdi intitolato Com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. 
alle ore 21 alla parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra. Prende il via l'Ita Club Jazz Festival. Il Giulia Canceda Jazz Trio si esibisce al The Best Drink a Chiavari in via Intella. Inizio alle ore 21. Recco sarà Comune Europeo dello Sport 2022. L'annuncio ufficiale è arrivato da ACES, associazione no profit con sede a Bruxelles e dal 2001 consegna riconoscimenti a quelle città con meno di 25.000 abitanti che dimostrano un costante impegno nella promozione sportiva secondo principi di responsabilità e di etica. Gian Francesco Lupattelli, presidente di ACES, scrive così al sindaco Gandolfo «La sua città è davvero un buon esempio di sport per tutti, inteso come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto. A Recco ci sono 29 società sportive, alcune delle quali ai vertici in ambito nazionale e internazionale, con oltre 1.600 atleti nella fascia Under-18». Questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione come sempre rinnovata domani, 12.45, Tiguglio oggi, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona serata con i programmi della rete. Arrivederci.